ਵਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਟਰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ US Bureau of South and Central Asian Affairs de jehde in charge ne unna vallon assistant secretary of state unna nu kehnde ne aur unna ne issue kiti hai aur eh kafi ahmiyat wali hai unna di statement hai aur ude ch unna ne exactly jehde unna de lafz ne unna kya ke i remain deeply concerned about the safety of sikh community in afghanistan Afghan Sikhs has have long been an integral part of the multicultural tapestry of Afghanistan and Afghans must come together now to ensure the security of religious minorities hun kyunki jehda america da state department da mehkama is khitte nu dekhda hai south asia ch aanda hai aur eh jehdi ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਐਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕਲਚਰ ਹੈ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟ
ਲੇਕਿਨ ਕਟੋ ਕਟ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋ ਕਟ ਧਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਐਮਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਚ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਵੀ ਘਟਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਸਾਚੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਜ਼ਾਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੈਡ ਬਲੱਡ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਔਰ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਕੇਪੀ ਦੇ ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐਲੀਅਸ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਜ਼ਾਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 20 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਡੋਵਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ
ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਭੇਜਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ sos@tv84.tv ਤੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਾਨੂੰ sos@tv84.tv ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ